നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാനിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാനി ജഡ്ജ് ശ്രീമതി ലീലാമണി അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ കല്ലട കെ ജി അലക്സാണ്ടർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ വി എൻ പി കൈമഴ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി പ്രസവകാലം മുഴുവനും നിങ്ങൾ അവിടെ ആയിരുന്നു വീട്ടിലായിരുന്നു ഗർഭകാലം മുഴുവനും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ല അമ്മ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് ഇവര് എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി എന്ത് സുഖമില്ല എനിക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താന്നും കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ വിഷമിക്കണ്ട ഈ കുട്ടിന് ആദ്യമേ ഒരു കല്യാണ നിശ്ചയം നടന്ന് ആ പയ്യൻ മരിച്ചു പോയി മോളുടെ ഒരു ബന്ധം നല്ലവണ്ണം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരമ്മ അവളുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ പിന്നെ അവർ വരുമോ അതാണ് ഒരമ്മ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കും പതിനഞ്ച് പവൻ്റെ ആഭരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് കല്യാണത്തിന് കിട്ടിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് മൂന്നര സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രമാണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇവർ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സമ്മതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ വന്നില്ല കേസ് വിട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഇവർ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി എക്സ്പാർട്ടി ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയില്ല എനിക്ക് പറ്റിയ ഇതിന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കല്യാണത്തിന് ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തിന് മുമ്പേ അവിടെ പലതും സംഭവിച്ചു എന്ത് കല്യാണ പെണ്ണിന് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് വരുമ്പോഴൊക്കെ അവർ അവരെ വീട്ടിലായിരുന്നു അല്ല എന്നുള്ള അവർ പറയണേ അവർക്ക് പലതും പറയാല്ല ഇവർ വലിയ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇവർ എന്നെ വിളിച്ച് വരുത്തി അവർ കോവില് മോൾ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ സന്ധ്യക്ക് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ഭാര്യ കല്യാണം കഴിച്ച ആദ്യ ആദ്യ രാത്രി തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമായി അവരുടെ വീട്ടിൽ അവരെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തി ആദ്യ രാത്രിയിൽ അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് വന്ന ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ വന്ന സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി നിന്ന് അവർ വന്ന് എന്തൊക്കെ ഗുളികകൾ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് അവർ ക്ലിയർ ആക്കി വിട്ട് വീണ്ടും അന്ന് തുടങ്ങി പ്രശ്നം എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ശമ്പളം വാങ്ങുമ്പോ ഒരു രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് വന്നില്ല അത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചേന്നുള്ള ഉത്തരം പറയൂ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് സുഖമില്ല ആസ്പത്രിയിലാണ് ഇതാണ് എന്നുള്ള വിവരം ഇവരെ അറിയിച്ചിരുന്നോ ഇവർക്ക് അറിയുമായിരുന്നോ അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല അവരെ സഹോദരന് അവിടെ വെച്ചൊരു അപകടം സംഭവിച്ചു ഒരു അടി നടന്നു അവരെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് അവരെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ആരൊക്കെ ചേർന്ന് അടിച്ച് എന്റെ പേരിന് കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തു അവരെ സഹോദരൻ അവിടെ വെച്ച് ആരോ അടിച്ച് പാർട്ടി പാരമായിട്ട് എന്റെ പേരിന് കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തു ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി പോയി ഞാൻ എന്താ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ വൈരുന്നു അവരെ ബന്ധുക്കളോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 
ഞാൻ <laughs> 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 ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കി അവർ വീട്ടിൽ പോകണം അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി പറയണം ഇതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചെന്ന് വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കണം ഇത് തന്നെ അവരെ അവരെ രീതിയായിരുന്നു കുറെ പ്രാവശ്യം പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി വീട്ടിൽ വന്നു ഇവർ വീണ്ടും പോണ് വീണ്ടും കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ സഹോദരൻ വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഈ ലാസ്റ്റ് സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ അളിയൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അളി ഇതാണ് സംഭവം എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വല്ലതും വിളിച്ച് ഞാൻ അത് അടി കൊടുത്ത് നീ വിളിച്ചോണ്ട് പോകരുത് ഇനി ഞാൻ വരൂല ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് അവ അവനെ വിളിച്ച വിളിച്ച് വരുത്തി അവരങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് വന്നു വിളിച്ച് ഞാൻ പോയി ഇവർ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസിൽ പോയി ഇവർ അവർ അവിടെ പോയി പരാതി കൊടുത്തിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡൈവേഴ്സ് വേണം പരാതി കൊടുത്തത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഇവർ ഈ ഡൈവേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ അന്ന് ഞാനും കൂടെ ഡൈവേഴ്സിന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെ എത്തൂലായിരുന്നു എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം അതായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചുകൊണ്ടായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആവശ്യം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇപ്പം കൊടുത്തു വീണ്ടും ഞാൻ കൊടുത്തു പിന്നീട് കൊടുത്തു കാര്യം ഇവർ എല്ലായിടവും പോയി ഇവർ എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ കേസിന് അവർ കോടതി വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു എതിർ കക്ഷി വരുന്നില്ല ഞാൻ പോയി തിരിച്ചു വരികയാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കണം മാസം പതിനായിരം രൂപയും കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഡൈവേഴ്സ് തരാന്നാണ് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു എവര് പറയുന്നു എവര് ഇതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ എനിക്ക് എന്തോന്നു ഉണ്ടോ ഞാൻ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം മാസം എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് വഴിവുള്ളത് ഞാൻ മാസം കൊടുക്കാം എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഇവർ പറയാൻ പോലെ പതിനായിരം രൂപയും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഇല്ല വീട് വെച്ച് വീട് വീട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് റെയിൽവേ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ശരി തന്നെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്താണ് വീട് വെച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം കെട്ടണം വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേന എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വസ്തുവാണ് എൻ്റെ ചേച്ചിക്കും അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്കും എൻ്റെ ചേച്ചിക്കും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും അവകാശമുള്ളതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് പോലും ഈ വീട് തന്നെ അവിടെ അടക്കം വസ്തുവില്ല അങ്ങനെയാണ് വീട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നര സെൻറ്റിനകത്താണ് വീട് ചെയ്യുന്നത് റോഡ്സ് റോഡിലോട് സൈഡിന്ന് വീട് റോഡും വീടും ഒന്നും ചെന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് അടക്കാൻ വസ്തു ഇല്ലാതായി എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ്റെ വസ്തുവിലാണ് അച്ഛൻ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കാണാൻ എൻ്റെ ചേച്ചിക്കും കുടുംബത്തിന് വരണ്ടേ രണ്ടു പേരെ വീടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ശല്യവും ഇല്ല അവർക്ക് അവർ അവിടെ വരാൻ പാടില്ല ചേച്ചിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശല്യക്കാരി എന്നാണ് പറയണത് നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ മൂത്ത കുട്ടിയും ഞാനടിച്ചു <laughs> 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 അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരി കെട്ടിച്ചു വിട്ട് സഹോദരിയെ അവിടെ നിന്ന് പോവാതെ അവിടെ തന്നെ വീണ് താമസിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന അതിന് ശാന്തമായിട്ടൊരു സമാധാനത്തോടു കൂടി അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടോ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷമാണ് അവരവിടെ താമസമായത് അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും അച്ഛന് ടൂ വിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും നിങ്ങൾ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അല്ല അവരവിടെ താമസിക്കാൻ മുമ്പേ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അന്വേഷിക്കട്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല വന്ന അന്വേഷിക്കട്ട് ഞാൻ അതിനെ പറഞ്ഞത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസ് അതിനെ പറഞ്ഞത് വന്ന അന്വേഷിക്കട്ട് എന്റെ എന്റെ വീട്ടിലെ എന്റെ സഹോദരിയൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം അവരെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോലെ അവരെ ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ജോലി ചെയ്യുന്നതും ഇവരാണ് പക്ഷെ ചോറ് എടുത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള അധികാരമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ പെങ്ങള് കോരി കൊടുത്താല് മാത്രമേ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകും ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഇട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല എനിക്ക് ചോറ് ജോലി കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലേ ചോറ് ഒരു തരാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കേൾക്കാത്ത ഭാര്യയാണ് അവർക്ക് ജോലി വെച്ച് കൊടുക്കും അമ്മ അതിന് മുമ്പേ അമ്മ ഓരി കൊണ്ടുകൊടുക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറ
എന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അത് അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ താല്പര്യം പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് കൊടുക്കില്ലെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മള് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ തെളിവൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളത് കൊടുക്കും മാഡം വയ്യാതെ വീട്ടിൽ വരും ഞങ്ങനാണ് ആട്ടക്കൂലിയും കൊടുത്ത് വിടണത് കൊച്ചും തള്ളം വയ്യാതെ അനങ്ങാൻ വയ്യാതെ എന്റെ വീട്ടില് ഒരു ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ല എന്താണ് കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് പറയട്ട് വെള്ളം കോരണ്ട പൈപ്പ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താണ് തുണി അനക്കേണ്ട വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് സൗകര്യം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് റോഡ് സൈഡ് തന്നെ അവര് കൊണ്ടുവന്ന് അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്റെ അമ്മ ഇത്തിരി അതിലൊരു തുണി അലക്കിയെന്ന് വേണ്ടി അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് അവര് സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ വാങ്ങി ആ വാഷിംഗ് മെഷീനില് ഇവര് കുറച്ച് പാത്രം കൊണ്ടുവന്നു കല്യാണത്തിന് പാത്രം കിട്ടി അത് ഞാൻ എടുത്തൊന്നും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഒരു ആട്ട വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് എല്ലാ അടുത്തുണ്ട് പോയി ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല എല്ലാം എടുത്തുണ്ട് പോയി അവിടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കെട്ട് കെട്ട് സാരി മാത്രം ഇരിക്കുന്നു വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് കാണാതെയായി ഏതായാലും ആ ജിംകി കമൽ അവര് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു ആ മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആ ജിമിക്ക് കമ്മൽ കാണാതെയായി ആ വീട്ടിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങള് ആ രണ്ട് കുട്ടികളും നിങ്ങളും അല്ലാതെ വേറെ ഒരാളും ഇല്ല ആ ജിമിക്ക് കമ്മൽ എവിടെ പോയി അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ അവിടെ തന്നെ വെച്ച് നന്നാ ഓറ അവർ അവർ വീട്ടിൽ മാസത്തില് ഇരുപത് ദിവസം അവരെ വീട്ടിലാണ് പോണത് വീട്ടിലാണ് താമസം അവിടെ അഞ്ചു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വരും പോവും വരും പോവും എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അമ്മ വല്ല മന്ത്രവാദം എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അവർ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ഒരു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രി കൊണ്ട് കാണിച്ച് ഇവര് ഇവര് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഞാൻ ആദ്യ രാത്രി അന്ന് ഇവര് വന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി ഇവരെന്തോ ഗുളി കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആ ഗുളി എന്തായിരുന്നു അവർക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇവരൊക്കെ ദൈവം ക്ഷമിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു പെണ്ണ് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പണ്ടങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും പണ്ടങ്ങൾ കൊടുക്കും അത് അത് കൊണ്ട് പോകും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം നോക്കോ ഞാൻ പറയാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ഈ അമ്മയും ഇതൊക്കെ സ്വർണം കൊണ്ടേ കൊടുത്തതാണോ അതെ അതെ പിരി കിട്ടിയ പൈസക്ക് എല്ലാം കൂടെ അപ്പോഴും കമ്മലില്ലായിരുന്നു പിരി കിട്ടിയ പൈസക്ക് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് ഇവർ എന്ത് ഇട്ടോണ്ടോന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ഇട്ടോണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു പോലെ ഒരു മാല വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചേച്ചിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഓരോ മോതിരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഇട്ടോണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല എന്ത് സ്വർണം ഇട്ടോണ്ടോന്ന് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാനും വീട്ടില്ല വാങ്ങാനും വീട്ടില്ല അവരെ ഇതെന്റെതാണ് മോതിരം തന്നിട്ടില്ല എനിക്കൊരുണ്ട് കല്യാണ കേസിലുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവരെന്താണ് ഇട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അവർ സ്വർണ്ണമൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പെയ്യില്ല ഇത് ഓരോരുത്തരാണ് ഓരോ ഭർത്താക്കാരാണ് കൊള്ളാം സ്വർണ്ണം കിട്ടണ്ടോ വാങ്ങി ചോദിക്കുക ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തില്ല അവർ സ്വർണ്ണം എന്റെ സഹോദരിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഓരോ ഇത് മോതിരം കമ്മലെന്തോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോതിരം തന്നില
അല്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മേടാ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മോതിര സ്വർണ്ണമല്ലാതെ പൈസ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ പൈസ ആയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്തോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ജാതം കൂടെ സമയത്ത് അവർ അവരൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആൾ ആൾ വന്നു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് നിന്ന് അവർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പം ആ ഇന്ത്യയാ അതിൽ അതിൽ കുറച്ച് പണം ചിലവാക്കി ഞാനൊരു താലിമാല വാങ്ങി ബാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ പേര് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ള ഉള്ളത് കൊടുക്കുക എന്തായാലും ജോലിയായി കിട്ടുമ്പോഴും എന്തായാലും എന്തായാലും ഞാൻ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട എന്താ വെച്ചാൽ തന്നെ വാടകക്ക് ഒരു വീടെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ താമസിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവൾ പറയുന്ന പോലെ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ജീവി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാവുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് ജീവിക്കാത്ത ജീവിക്കാതെ അവരെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളും അമ്മയും ഉള്ള കാലത്തോളം അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാനസികമായിട്ടും ഒന്നും ചെയ്ത പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് പണിക്ക് പോവും തിരിച്ചു വരും ഒരു സാധനം വയ്യാവും എന്തെങ്കിലും ചെലവിന് പൈസ ചോദിച്ചാലും തരില്ല ഇല്ല എന്ന് പറയും അവന് വല്ല പൈസയും കൊണ്ട് തറ്റ് എന്നിട്ട് നോക്കാന്ന് പറയും തരില്ല ഒന്നും നോക്കില്ല ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാർ ഞാൻ മാത്രം നിങ്ങളായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടുകാരാണ് കുഴപ്പം അപ്പൊ അവരെ വീട്ടിൽ അവരെ അമ്മ ഫോൺ വിളിച്ച് എന്നെ പള്ളു വിളിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം അല്ല അവരെ അമ്മ അവളും എന്നെ വിളിക്കുന്ന അവളെ നമ്പർ ഇവരെ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഫോൺ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്നെ പള്ളു വിളി തുടങ്ങും ഞാൻ ആ കുട്ടി സമ്മതിച്ച കാര്യമാണ് അമ്മ വിളിച്ച് ചീത്ത പറയും അതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് എന്നോട് കാണിച്ചത് അവളോട് മാത്രമല്ല അവളും എന്നെ അവളും എന്നെ വിളിക്കും അവള് ആരോ ഒരാൾ കേട്ടാൽ നിന്നും മരിച്ച് അവന്റെ പേര് പേര് പറഞ്ഞ രാത്രി എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് പറയും എന്റെ ചേട്ടാ ഒന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു വേണ്ട അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്തൊരു വിഷമം തോന്നുന്നു ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണു ഒരു ഞാൻ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വല്ലവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവക്കും ഞാൻ അടിക്കുന്നു മറ്റൊരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തു അവക്കും അവ കേസ് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ അവക്ക് ഡൈവേഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് അത് ചെയ്യാത്തവനെ എനിക്ക് ഇത് പറ്റിയത് പിന്നീട് ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറിൽ പോയി എനിക്ക് പറ്റി ഡൈവേഴ്സ് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല കൊച്ചുണ്ട് കൊച്ചിനെ നോക്കണം ന്യായമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ ശരി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പള്ളു വിളിച്ച് അവിടെ 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 കലിപ്പായി അവർ പോയി പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ കേസ് വന്നു വീണ്ടും ഞാൻ പോയി വൈകിട്ട് നേരെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ഓഫീസർ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു സാറേ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുവരെ സ്റ്റേഷൻ കയറി ഇറങ്ങാത്ത കൊണ്ട് ഗവി തന്നെ കൊണ്ട് കയറ്റി ഇറക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ നീ കൊണ്ട് കുടുംബ കോടതി കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഭാര്യ നിങ്ങളെ ചുമ്മാ ചീത്ത വിളിക്കത്തില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണം വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല മാഡം ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അവളെ വീട്ടിൽ പോകണം അവർക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ അവരുടെ മൂന്നര സെന്റ് വസ്തു നിർമ്മങ്ങൾ കൊടുത്ത് വിറ്റുകൊണ്ട് വരണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിട്ടില്ല അവരെ വസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞത് സത്യം അവര് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ അവരോട് അത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയും അമ്മയും ഏത് നേരവും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനായിരിക്കില്ല അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ വന്ന് കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന തിന്നത് വേണമെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനല്ല മകന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാണ് അവര് അവരെ വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല പ്രമാണം അവർ കൊണ്ടുവന്നു അത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രമാണം നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്നും നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയും അമ്മയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ തുടർന്നാണ് ഈ ചീത്ത വിളിയും വഴക്കോടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ അമ്മ സഹോദരി
അവർ നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല മുൻ പോയ ഒരാളുടെ കാര്യം ഓർത്ത് എപ്പോഴും ജീവിത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഈ കുട്ടിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അതാണ് അങ്ങനെ അല്ല പറയാ അപ്പൊ ഇത്രയും വല്ല ത്യാഗം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വേറെ ഒന്നുണ്ടല്ലേ മാഡം എനിക്ക് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ആൾ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മാറും എന്റെ വീട്ടുകാർ പോലെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചില്ല മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് അതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സംഭവിച്ചതും ഇല്ല അതെല്ലാം നേരെ തിരിഞ്ഞാണ് സംഭവിച്ചത് അവന് എപ്പൊ ജോലി കിട്ടും അവന് അവന്റെ അവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു പറയണം ആ പത്ത് ജയിച്ചില്ലെന്നെങ്കിൽ അവന് എന്ത് ഏത് കാലത്ത് ജോലി കിട്ടും അതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ശേഷം നിങ്ങൾ ചീത്ത പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമുണ്ട് ഇത് ഈ നിങ്ങളുടെ മകൾ തന്നെ സമ്മതിച്ച കാര്യമാണ് എൻ്റെ അമ്മ വിളിച്ച് ചീത്ത പറയും ശരിയാണോ നിങ്ങളെന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ മകളുടെ ജീവിതം ഈ കൊല്ലത്തിലാക്കിയത് ആരാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് അത് എന്താന്നുള്ളത് മാറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചു കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേന്നും ഒരു ഫോൺ കോൾ വരാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം